7 horas e 42 minutos e a polícia prendeu um homem que entregou a ex-mulher para bandidos, para traficantes. O que, que ele... Ele tinha ciúmes. A entregou lá para o chefão dos bandidos lá. Olha aí. Olha e aí isso. os bandidos mataram essa mulher. Vamos falar com a Ana Beatriz Lourenço que vai explicar os detalhes. Crime bárbaro, gente. Muito, Silvana. Bom dia para você, para o Fachel, para todo mundo que está com a gente. Uma história realmente assustadora. De acordo com as investigações, esse homem sentia ciúmes da ex-companheira e resolveu entregá-la para traficantes ali do Complexo do Alemão, alegando que ela era informante da polícia. A mulher acabou sendo assassinada. O nome dela era Janaína Evangelista Napoleão, de 22 anos de idade, que foi assassinada junto com alguns outros amigos na favela da Fazendinha, no Complexo do Alemão. De acordo com as investigações, o acusado, Iago dos Santos Fonseca, de 25 anos, né, acusado de ser o mandante aí desse crime, teve um relacionamento com Janaína de 7 anos. Depois que eles se separaram, ela começou a se envolver com outra pessoa e Iago não aceitava o término, tentou reatar, inclusive costumava ameaçar a ex-mulher pelo celular, por mensagens né, em conversas do celular. Segundo as investigações, nunca aceitou a ideia do término do relacionamento. Foi aí que ele procurou, então, traficantes ali do Complexo do Alemão, alegou que a mulher e também a co colegas dela eram informantes da polícia. Eles foram assassinados, então, os corpos das vítimas foram ocultados na comunidade, ainda não foram encontrados, de acordo com a polícia civil, e essas investigações continuam para que a polícia possa identificar quem foram os traficantes responsáveis por esse assassinato. Uma história bizarra aí, a Janaína Napoleão, de 22 anos de idade, que foi assassinada aí, de acordo com as investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. O homem, então, foi preso, né, o Iago, de 25 anos, foi preso pela Polícia Civil em Nova Iguaçu, no bairro Rondilândia, na Baixada Fluminense, e está respondendo pelo crime de feminicídio. Fachel e Silvana. Obrigado pelas informações 744. Essa...